Regresamos al GICEF 2021 con una mesa redonda desde Argentina. Esta mesa redonda se llama Monedas para la Transformación Social. Y los dejamos con Ricardo Orsi, que hará una presentación de esta mesa. Ricardo Orsi es licenciado en Economía. Es integrante de Moneda para Argentina, un sistema de crédito mutuo en moneda social que corre sobre blockchain. Ejerce como profesor asociado ordinario en la Universidad Nacional de Luján y profesor titular de la Universidad Abierta Interamericana. Además, dicta seminarios de posgrado en diversas universidades. Su profesión de origen es economista, realizando posteriormente estudios en economías alternativas con el profesor José Luis Coralla y un doctorado en antropología social. Desde el año 2005 y en grupo de investigación, ha desarrollado estudios sobre los sistemas monetarios alternativos y los mercados solidarios en Argentina y en países de Latinoamérica y Europa. Adelante Ricardo y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida y muchísimas gracias por la presentación. Eh, nosotros eh, venimos de, de Moneda Par, eh, un grupo que se organizó a partir del año 2017 y vamos a trabajar antes de entrar eh, en la moneda par y las eh, experiencias que surgieron a partir de la moneda par en toda América Latina. Eh, les voy a contar un poco qué son las monedas alternativas, las monedas diferentes al oficial para poder entrar después en cada una de las experiencias. Así que les voy a compartir pantalla con un PowerPoint para que puedan seguir de manera más sencilla la, la exposición. Voy a detener mi video por el tema de la eh, banda. ¿sí? Entonces, lo que les quería contar es que en el mundo y en la historia han existido un sinnúmero de sistemas de monedas locales diferentes al oficial que en periodos de crisis han permitido a las comunidades organizadas, palear las consecuencias de la crisis y hasta evitar que la recesión los afecte. Estas monedas ciudadanas han sido reabsorbidas pasado el periodo de inestabilidad por los bancos centrales, los cuales retornan a ejercer su soberanía monetaria y el monopolio sobre la emisión de la moneda al final del periodo de la recesión. Pero algunas de estas experiencias sobrevivieron y esas son prácticas que atraviesan con fortaleza las crisis y continúan su camino aún en épocas de auge, ¿eh? Eh, evitando esa idea de contracíclica que tienen las monedas sociales y generando acciones microlocales que construyen un entramado que les permite seguir funcionando y seguir creando sociedad. Son experiencias que se sostienen en el paradigma del desarrollo local y desde lo local, y los principios de otra economía, sabiendo que sus acciones redundan más fuertemente en la actividad de sus territorios que el esperado derrame de las políticas públicas a nivel nacional. Estas son las monedas que nos interesan a nosotros, las monedas que trabajan para la construcción de otra economía. ¿Qué ha sucedido con estas monedas que sobreviven a las crisis? La creación de un sistema monetario local permite generar circulante allí donde no lo hay, promueve un incremento del nivel de actividad en los territorios que circula, pero también genera ciudadanía. Crea ciudadanos conscientes de que a través de la creación y gestión de una moneda complementaria a la oficial, pueden incidir perceptiblemente en la realidad que les ha tocado vivir. Manejando su propio circulante que incorpora sus valores, pueden resolver el día a día y a contribuir también al desarrollo de su propia comunidad y asistir a la población local más necesitada. En este sentido, el potencial pedagógico y emancipador de la creación de moneda social, así como sus resultados en términos de desarrollo local, permiten pensarla como un importante instrumento para la creación de ciudadanía, en búsqueda de una nueva política para una nueva economía. Las monedas complementarias no son un fenómeno nuevo. Y existieron en distintas épocas, como la muestra la historia del dinero. Durante los últimos 30 años asistimos a una fuerte expansión de este fenómeno en el mundo. Existen más de 5.000 experiencias funcionando en la actualidad, con modelos diversos, desde el sistema de crédito mutuo, como los LEDs, hasta bancos de tiempo y bancos comunitarios, 
desde sistemas de intercambio totalmente electrónicos hasta las redes de trueques, según el modelo argentino con moneda papel, desde sistemas de moneda y crédito bancario como el de Fortaleza Brasil hasta monedas complementarias patrocinadas por el propio Estado, como fueron las monedas del caso de Venezuela o la propuesta por el gobierno de Ecuador en el gobierno de Correa. Pero no toda moneda complementaria es una moneda social. Para que una moneda complementaria se transforme en una moneda social, debe cumplir algunas características particulares. Podríamos definir una moneda social por sus funciones, por su origen, por su objetivo. En realidad, si la definimos por sus funciones, sería simplemente una moneda que promueve la circulación y trata de evitar el atesoramiento, o sea, que el dinero salga de circulación. Pero la definición que Jerome Blanc, un economista francés, desarrolló en 2006, nos insta a pensar cuál es el objetivo que tienen estas monedas. Blanc explica que son un subgrupo dentro de las monedas locales, que no son emitidas bajo una lógica política ni lucrativa, sino que son sostenidas en una lógica ciudadana y que presentan tres objetivos o motivaciones. En primera instancia, proteger el espacio local, por un, eh, privilegiando entonces el, el uso local de los ingresos que provienen de una producción local. Por otro lado, dinamizar los intercambios locales en beneficio de la población y por lo tanto negarnos a la acumulación, a la conservación y a la concentración de la riqueza. Y por, lo, eh, y por último, transformar la naturaleza de los intercambios, en el sentido de revalorizar las capacidades productivas que no son valorizadas por el mercado, transformando a las personas de consumidoras en prosumidoras reencastrando a la transacción en una relación humana y que le dé sentido, alejando los intercambios de una lógica mercantil, estableciendo reglas de fijación de precios, por ejemplo, o reglas de control del circulante también. Recordemos que las monedas sociales funcionan en mercados solidarios y que estos mercados son mercados bajo control social horizontal. Ahora que ya sabemos que son las monedas eh, sociales, vamos a trabajar sobre aquellas que incorporan las nuevas tecnologías, aquellas llamadas criptomonedas o monedas que corren sobre blockchain. En esta última década ha surgido una nueva tecnología que permite operar con el dinero en forma más segura, que se llama blockchain, y ha abierto una nueva gama de posibilidades para las monedas alternativas. En este sentido, el blockchain brinda una mayor descentralización de las transacciones y un sistema en el que no haría falta la confianza en la moneda, lo que plantea la cuestión de si nos estamos enfrentando a un nuevo paradigma en la construcción de monedas complementarias y sociales. En este sistema, la verificación de las transacciones es llevada a cabo por sus propios miembros, está desarrollada en criptografía y todos los miembros eh, realizan, eh, que realizan operaciones, encuentran sus operaciones registradas, contabilizadas, en un registro que es público y que se almacena en los equipos de la red. Esto es lo que, según los investigadores de las nuevas tecnologías, hacen que el registro sea infalible, ya que, dicen ellos, cualquier intento de manipular transacciones resulta en un bloque informático incompatible con el anterior y con el posterior. Sin embargo, el hecho de que sea un sistema sin necesidad de una confianza eh, de, por parte de la comunidad. Esto sucede en la dimensión tecnológica. No implica que la moneda sea adoptada fácilmente por los miembros de una comunidad. Recordemos que nuestra atención se centra en monedas alternativas que tienen un propósito social y operan en mercados solidarios, los cuales requieren alguna jerarquía para su funcionamiento. Y aquí se genera una tensión entre la noción de confianza utilizada por los investigadores de las nuevas tecnologías y la de, la, la de los investigadores que trabajan en el campo de la economía alternativa. El reciente desarrollo del blockchain y de las criptomonedas plantea entonces una serie de interrogantes respecto a las cuestiones de la confianza, por un lado, de la gobernabilidad, por el otro, y de la descentralización de las monedas. Las preguntas que son... Más importantes, ¿pueden las monedas sociales mantener sus principios cuando utiliza una tecnología que defiende la descentralización completa? ¿Puede sustituir la confianza definida para la sostenibilidad de estos sistemas monetarios alternativos 
por un sistema tecnológico que los presuponga? ¿Implicará el blockchain con sus ventajas, que son costes más bajos, mayor seguridad y mayor transparencia, un punto de inflexión en la construcción de esta pluralidad monetaria? ¿Implica un nuevo desafío para las monedas sociales? Todos estos interrogantes forman parte del día a día del estudio y del trabajo con esas monedas. Y aquí, ya que sabemos lo que es una moneda social que corre sobre blockchain, vamos a hablar de la moneda par. Es un sistema de crédito mutuo para el intercambio de bienes y servicios y saberes basados en la tecnología del blockchain y del crédito mutuo, como les decía. Y funciona desde mayo del 2017. Su objetivo principal es la creación de un sistema monetario complementario que promueva la autonomía y la resiliencia comunitaria, mejorando la economía en todos aquellos sectores cuyo acceso al crédito está restringido por el sistema bancario tradicional. La moneda par hace posible el intercambio de bienes, servicios y saberes a partir de la creación del crédito comunitario. Este tipo de sistema recibe el nombre de crédito mutuo porque el crédito que reciben los prosumidores no es otorgado por una organización centralizada como los bancos, sino por el resto de los participantes, es decir, la comunidad, de forma horizontal y descentralizada. En el caso de la moneda par, el crédito es a tasa cero, el uso del descubierto no implica el pago de intereses. El par no funciona como dinero tradicional u otros activos financieros. Funciona solo como un medio de cambio dentro de una red y sirve para hacer un seguimiento de cuánto valor, cuánto trabajo se ha entregado y cuánto se ha recibido. La unidad de cuenta es el peso argentino y posee una paridad no convertible de uno a uno con la moneda nacional. ¿Cómo funciona el gobierno de la moneda par? La Federación de Nodos es el órgano de gobierno de la moneda par a nivel nacional. Su misión consiste en la definición de los objetivos del proyecto y las estrategias para lograrlo. Forman parte de sus funciones la definición de los principios y los valores del proyecto y su actualización conforme al ámbito de actuación se va transformando con el tiempo. Integran la federación representantes de cada uno de los nodos y esta federación decide en asamblea ordinaria los responsables de tres áreas específicas con funciones ejecutivas que atañen a la moneda para a nivel nacional, economía, comunicación y capacitación. El área de economía se ocupa del proceso de creación monetaria de moneda par y tiene como objetivo definir que su crecimiento sea equilibrado. El área de comunicación se encarga de definir y llevar a cabo una estrategia de comunicación que facilite el trabajo de la federación y de los nodos. Y el área de capacitación se ocupa de la formación de grupos promotores competentes en autogestión a partir de la rotación permanente de los distintos roles operativos y de cultivo más allá de las competencias técnicas en el uso de la billetera par. En la actualidad, Moneda Par está convergiendo a su institucionalización con forma de una mutual, lo cual muestra la evolución del grupo hacia una forma de gobernanza por ajuste mutuo propio de las experiencias que se organizan horizontalmente para la toma de decisiones. La mutual ofrece desde la, se ofrece eh, una plataforma digital para facilitar los intercambios o permutas. Sobre los nodos, podemos decir que constituyen las instancias a través de las cuales el proyecto se expande a nivel local. Los nodos cuentan con autonomía para definir a través de un acta constitutivo un reglamento, el uso que se le da a la moneda par y la forma en que ésta se implementa. Los nodos también cuentan con autonomía para definir su sistema de gobierno y el mecanismo de toma de decisiones. El único aspecto sobre el cual el órgano de gobierno del nodo no tiene autonomía es la emisión monetaria. Las decisiones sobre emisión, instrumentadas a través del otorgamiento de avales, deben ser consensuadas con el responsable del área de economía designado por la federación. El primer nodo que se creó fue el nodo Boedo en un barrio de la ciudad de Buenos Aires y posteriormente el nodo Moreno en provincia de Buenos Aires, ambos en 2018 pero la experiencia se fue extendiendo durante 2019 hasta el 2021, aún en los años de la pandemia. En 2019 sumaron nodos en La Plata, en Luján, en Guernica, todos en Provincia de Buenos Aires. En 2020 las actividades se trasladaron también al Valle de Traslasierra en Córdoba, a Comechingón en San Luis, 
a Rosario en Santa Fe, La Valle en Mendoza, y en 2021 se incorporaron nodos provenientes de sectores vinculados a los microcréditos en Tucumán, tanto en San Miguel como en Simoca, en el Alto Valle de Río Negro, en Posadas, la provincia de Misiones, en Villa Gesell y en San Marcos Sierra en Córdoba. Hoy existen 14 nodos activos en la experiencia que están aquí listados en el cuadro que les estamos mostrando. Si bien la pandemia tuvo efectos negativos, aquí vemos la distribución dentro de la Argentina de los nodos, activos e inactivos. Eh, les decía, si bien la pandemia tuvo sus efectos negativos en todos los nodos, el proyecto logró reconvertir parte de las prácticas de intercambio y del funcionamiento de los nodos a partir de la intervención del área de capacitación, la cual trabaja en forma constante con, con las comunidades en la creación de nodos y en su seguimiento con un programa creado por la misma, el misma área que resultó eh, muy interesante para atravesar esta situación. A partir del año 2020, este proyecto comienza a sembrar sus semillas en otras regiones y en otros países. En vínculo con otras comunidades que querían crear su propia moneda y a partir de su área de capacitación, la moneda PAR logró realizar transferencia de tecnología y experiencia en el armado de mercados solidarios con moneda social a varios grupos de América Latina. En Ecuador, la moneda Muyu, en Colombia, la moneda Luna, en Chile, la moneda Sol, en Uruguay, la moneda COP, perdón, eh, en, en Uruguay, la moneda Sol, en, eh, eh, en Argentina, la moneda COP, y el pétalo en Chile. Eh, y así también eh, en algunas otras regiones de la Argentina. De estas nuevas experiencias nos vamos a ocupar en los minutos que siguen con integrantes de cada una de ellas para que presenten su nuevo medio de intercambio. Los dejo ahora con Federico y con Andrea que van a coordinar el resto de la sesión. Y dejo de compartir pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias Ricardo. Antes que nada quisiéramos agradecer a la organización de GESEF por, por brindarnos la posibilidad de presentar nuestros proyectos. Y como bien dijo Ricardo y mencionó los equipos que, que integran nuestro proyecto, quería contarles un poco eh, en qué consistió nuestro programa creado por Eloisa Primavera y que, que yo acompaño y que las experiencias que hoy se encuentran en su gran mayoría este, están experimentando. Trabajamos con tres ideas fuerza, abundancia, responsabilidad y poder, y con la fórmula de 5 más 5, 7 más 7. Cinco preguntas generativas, cinco objetivos que deben alcanzar los nodos, siete pautas para conformar los nodos, y siete perfiles a quienes le puede ser útil nuestro sistema. Esta formulación posibilitó nodos que perduren y se multipliquen. Nuestros compañeros nos van a contar sus experiencias. En este momento le voy a dar la palabra a Luis Ibarra, que representa a Mushu de Ecuador. Eh, perdón, eh, perdón, eh, voy a... perdón la equivocación. Le no, paso la no, palabra no. a Federico. Gracias, Andrea. Bueno, eh, hola a, a todas y todos. Eh, bueno, acá vamos a, a presentar a cada uno de los eh, expositores que nos van a contar sus, sus experiencias. Tenemos por, eh, por Ecuador, nos va a contar la experiencia de Mushu, Luis Ibarra, ¿sí? A su vez acá, para cada una de las experiencias, van a poder encontrar eh, su página web y su eh, correo de contacto, de manera tal que aquellas dudas o consultas que ustedes puedan tener posteriormente se puedan comunicar con cada una de las experiencias. Bueno, eh, por el lado de la experiencia de Luna, en Colombia, va a estar eh, contándonos eh, Alex Vanegas, por el lado de, de Uruguay, eh, en, la, en la experiencia Sol está Elena Almirati, ¿sí? eh, en este caso podrán encontrar su página en Facebook. ¿sí? Eh, por el caso de, de COP en Argentina, 
va a estar hablando Claudio Dos Santos. Eh, por el lado de Pétalo en Chile, nos va, nos va a estar contando la experiencia Cintia Conrans y Jocelyn. ¿sí? Tiene una página ahí de, de Instagram. Eh, y por último, va a estar hablando Pablo Cabo en representación de, de Moneda Par, ¿sí? por el lado de Argentina. Bueno, aquí les dejo la, la información de contacto en caso de que tengan dudas o consultas eh, posteriormente a la presentación. Cada uno de los representantes lo que va a estar exponiendo, va a estar desarrollando su exposición en función a cinco ejes. Es decir, el primero, cómo se originó el proyecto. El segundo, cómo regulan la creación monetaria. El tercero, cuáles son los bienes y servicios que más intercambian en el mercado y o buscan promover. El cuarto, es cómo toman las decisiones dentro de su comunidad. Y por último, cuál es el principal desafío que tienen por delante para consolidar la comunidad y crecer. Al finalizar las seis experiencias, haremos un breve cierre sobre las mismas y bueno, ahora eh, le paso la palabra a Andrea. Muchas gracias. Gracias Federico. Y nada más que para pasarle la palabra a Luis Ibarra, Ecuador, Moneda Muyu, que nos va a contar sus experiencias. Gracias, Andrea. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a los que están del otro lado de la pantalla. Sí, para, para mí es un gusto realmente poderles compartir eh, eh, nuestra moneda social, Muyu, que si bien es cierto, en principio tuvo sus primeras, eh, gesto, eh, se gestó por allá por el año 2012, sin embargo, eh, a, a través de, de la declaratoria, como es de conocimiento público, no es de la declaratoria de emergencia sanitaria que en Ecuador fue el 17 de marzo del 2020. Este fue un, un, un reencuentro y con una convocatoria de María Belén, que fue una, que fue una de las personas que eh, nos convocó, nos, eh, nos reunió nuevamente para poder este, conformar un grupo motor y conjuntamente con Eloisa Primavera, que bueno, también ha estado en todas las monedas, creo yo, las que estamos, al menos la gran mayoría que estamos acá, y con quienes eh, queríamos como cambiar las reglas del juego, ¿no? Que, que existe en el, en el mundo dominante, en el pensamiento dominante del mercado, y por lo tanto eh, nosotros eh, comenzamos a, a, a tener como esta capacitación inicial durante... Eh, seis eh, domingos, que nos reuníamos todas las mañanas, como todos estábamos eh, encerrados, no podíamos salir, que era una gran oportunidad para, para poder este, pensar y repensar muchas cosas, y por lo tanto eh, comenzamos a, a hacer ferias desde la tercera o segunda, tercera reunión que tuvimos, ya empecemos a hacer ferias vía Zoom, ¿sí? eh, a través de la moneda social Muyo, que luego, bueno, les bautizamos como, como Muyo, que significa círculo, es una moneda, es una palabra quichua o quechua, que, que justamente lo que quiere, lo que significa es círculo, circular, eh, semilla, este, germen, ¿no? Tiene varios significados y eso es lo que justamente buscamos en la, en la comunidad, que luego fue eh, a través de una asamblea, eh, la comunidad Muyo con su moneda social Muyo. Eh, cuando iniciamos éramos 25 personas, alrededor de 25, 26, 27 personas que empezamos a, a de la gran mayoría de la ciudad de, de, de Quito, pero contamos con integrantes hoy en día de más de ocho provincias de 24 que existen acá en el Ecuador, eh, incluida la, el Nodo Galápagos, que está a más de 1.300 kilómetros de acá de Quito, es eh, un uso horario diferente al nuestro, es una hora menos. Eh, ellos también empezaron eh, a, a tener su comunidad y utilizar el... el, el la, la aplicación que luego en un principio para contarles teníamos todos en cartillas, empezamos con 50 muyus eh, equivalentes a, a 50 dólares. Nosotros usamos eh, la moneda, el dólar como moneda nacional. Si sí, en el 2000 este, por crisis estructurales del país, como es de conocimiento de la gran mayoría, pues perdimos nuestra, nuestra moneda, el sucre, y adoptamos el dólar como moneda de curso eh, nacional, de curso legal. Eh, y bueno... Uh, eh, íbamos intercambiando y los días que teníamos para poder este, hacer las entregas de los bienes, sobre todo físicos, 
eh, coincidíamos con las placas de los vehículos que podíamos salir y nos encontrábamos este, y entregábamos nuestros bienes y así comenzamos a hacer nuestros intercambios a través de, de, del Zoom de las ferias que, que hacemos. Eh, bueno, en ese tiempo hacíamos todas las ferias eh, de 10 de la mañana a 12 hora Ecuador y, y luego, bueno, ahora tenemos los días jueves en la noche eh, porque el, el tema es que ya con el cambio de, de la presencialidad eh, Hemos, hemos visto que podemos hacer ferias presenciales. En el mes de, en el mes de eh, julio, al finalizar, utilizamos, eh, comenzamos a utilizar la plataforma eh, circular, o sea, el, eh, con los hermanos argentinos de Moneda Par, este, a utilizar la, la, la plataforma, y eso nos ayudó también a, a facilitar los, los, los intercambios como, como herramienta tecnológica. Eh, y en el mes de noviembre eh, pasamos a, a tener eh, en vez de 50, primero 100 mullos, iniciamos con 100 mullos ya en la billetera y luego en, en noviembre del año anterior adoptamos 150 mullos, que esto eh, representa el 37.5% de un salario básico acá en Ecuador, que está alrededor de 400 dólares, el equivalente. Eh, y bueno, nosotros así comenzamos a, a ir este... Eh, llamando, invitando a muchos más integrantes que, y algunos amigos que también este, conocidos que han sido eh, militantes, que son parte de, 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 la, de, de algunas organizaciones, para poderles invitar e incluirles también en, en, este, en este proyecto que nosotros, que nosotros lo tenemos. Y así para comentarles, por ejemplo, ahora somos 150 miembros, Sí, este, estamos, eh, eh, como les había comentado, en ocho provincias de 24. Hemos transaccionado más de 130 mil eh, muyus eh, en, en estos 14, 17 meses más o menos. Eh, y bueno, que el que recibe y el que da, que vendría a ser más o menos un producto interno dulce del doble de 260 mil eh, muyus. Eh, lo, para comentarles que ahora estamos en esa transición de, de ir creando nuevos nodos. Eh, ya más establecidos con su, con su autonomía, si podemos llamarlo así. En Quito mismo tenemos, empezamos con un nodo central y actualmente estamos con, con el nodo sur, que hace dos semanas tuvo una feria y la siguiente semana tenemos en el nodo central, que, que se lo realiza en uno de nuestros integrantes, en la Casa del Sol, en, en el Valle de, de, de Cumbayá, de Tumbaco, Cumbayá. Y estamos, por ejemplo, en los valles, estamos en Quito Sur, Galápagos, Riobamba, y tenemos integrantes del sur, de Loja, de, de Manabí, de Imbabura, de Ambato, que es la provincia de Tunguragua, y bueno, estamos expandiéndonos más eh, que crecer, pero expandiéndonos con, con, nuestra, con nuestra moneda. En cuanto a la creación eh, monetaria, cómo lo creamos nosotros, aquí quisiera eh, comentarles, bueno, la creación de la moneda es en función... Eh, realmente de la confianza, que ya lo hemos dicho, es, creo que es un, un, un común denominador de las monedas sociales, eh, eh, es la confianza que existe entre las, entre las personas, entre, entre los humanos, y eh, lo que se busca en, en nuestra moneda es tener un padrino o una madrina de la comunidad que ya haya transaccionado y que a, a su vez este, haya participado en alguno de los roles de las ferias. En, la, lo, en, la, en las ferias a, a, hay, tenemos unos roles y estos roles es obviamente un animador, una persona que lleve el tiempo, una persona que haga una pausa, o que le llamamos pinacarri acá en, en Ecuador, y alguien que sea un cosechador, es decir, alguien que esté atento a las necesidades, a, los, a las ofertas que hay internamente en cada, en cada una de las ferias que, que tenemos, sea eh, eh, virtual principalmente o también este, eh, presencial. Y de esta manera nosotros, esta persona que ingresa tiene unos pasos, nosotros lo hemos denominado para ser muy habitante, para estar parte, ser parte de la, de, la, de la comunidad, debe tener como unas pequeñas pautas este, que debería cumplirnos. Primero tener un padrino o una madrina que ya esté dentro de la, de la comunidad que conozca y que le pueda eh, inducir de alguna manera el uso de la moneda, esta, estas reglas mínimas o estas, más que reglas, unas pautas que puedan tener y puedan ir a, a, adoptando. Y si es que eso viene con la persona, con lo que buscamos, con nuestra filosofía de vida, de lo que buscamos, eh, bienvenidos, o sea, es abierto a, 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 toda la, a todas las personas. Luego debe participar en un mini curso que es inducción básica y al finalizar el curso llena un formulario 
en la que obviamente eh, firma como la corresponsabilidad de, de hacia la comunidad, así como también el tema de, 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 de que en algún momento si llegase a salir, pues tiene que dejar en cero la billetera, pero lo más importante es que puede colocar los talentos que cada uno tiene y así como las necesidades, lo que busca de la comunidad, para que justamente y, eh, tener esta base eh, y que podamos irnos eh, eh, de alguna manera solventando estas necesidades. Y de esta manera, eh, el Banco Central, que acá lo era, eh, el Banco Central, que acá lo hemos denominado el Muyucamayu, que es el cuidador, Muyucamayu, que es el cuidador de la comunidad este, y que lleva, habilita el descubierto o las billeteras. Se envía la aplicación, se baja la aplicación en su celular y luego, una vez que haya cumplido con estos tres, cuatro pasos que les he comentado, finalmente eh, termina, eh, se le acredita el crédito mutuo que es de 150 eh, hoy en día, ¿no? 150 muyus. Y bueno, eh, para, para comentarles, también se ha hecho por ejemplo, el ejercicio de, 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 de ir viendo y monitoreando eh, mes a mes, ¿no? ¿Cuántas billeteras transaccionan? ¿Cuántas no? Por ejemplo, teníamos así hasta fin del mes anterior, eh, alrededor de 7% de billeteras. Es una fotografía nada más porque esto es muy dinámico, pero se, se, es, es importante también. El 7% de las billeteras sumaban un 25% de las transacciones, ¿sí? Y tenían... Luis. sí Perdón que te interrumpa, pero nos quedan algunos ejes que no, no los hemos todavía atravesado, puede, puede ser, y quedan poco, queda un minuto. Perfecto. Entonces, solo para comentarles rápidamente, hacemos también esta para emitir la, la moneda, a ver quiénes están transaccionando y quiénes no. Rápidamente paso a qué bienes y qué servicios este, eh, se transaccionan o qué es lo que más se, se, se solventa dentro de la necesidad del muyo y así tenemos principalmente alimentos, alimentos frescos también y algunos procesados, eh, de los cuales eh, el 47% es alimentos, el 27% servicios y los servicios más de transporte, servicios de clases de danza, pintura, elaboración de blogs, 10% de medicina, eh, aseo personal 6%, ropa y textiles 4% y otros servicios como alojamiento y algunas otras, por ejemplo, el tema de pagos de, o elaboración de impuestos para el pago a, acá en, 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 el, en el fisco ecuatoriano, el 6%. ¿Cómo se toman las decisiones? Las decisiones se toman principalmente en asamblea general. Sin embargo, existe un, un, un grupo que se llama, eh, se le ha denominado el pulso. No es un ente que toma decisiones, pero sí lo recoge todo lo que está sucediendo dentro de, de, tenemos un chat nacional en donde se recogen todas las propuestas o que lo, o, y lo, se lo da forma y nuevamente se lo devuelve a la comunidad y luego es aprobado en, en, en asamblea general. Sin embargo, para comentarles, hoy por hoy nosotros estamos en una transición porque había un pulso que era general de nodo central, pues se ha hecho una minga en la última, en la última asamblea que tuvimos eh, eh, en el mes de julio, se tomó la decisión de hacer un, una minga para la gobernanza eh, circular que lo hemos denominado nosotros, en la cual de cada nodo se van a elegir tres personas eh, democráticamente y dos van a representar y se busca que en lo posible sea un hombre y una mujer. Ellos van a conformar este nuevo grupo de pulso que justamente van a tener eh, la, la potestad de, de cumplir como dos requisitos básicos comentar lo que ha pasado en el último mes y compartir las necesidades que existen entre los nodos o las comisiones. Sin embargo, nosotros, el pulso es una, como una especie de gobierno intermedio administrativo, si podemos llamarlo, más que gobierno, es una instancia de, 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 de buscar este, cómo ordenar algunas ideas. Y luego lo que se busca es que, que, en la, que en la misma asamblea se tome la decisión final ante todos los miembros de cada uno de, la, de, la, de los nodos. Sin embargo, existen comisiones, como la comisión feria, existen, por ejemplo, comisión este, de abejitas y abejorros, que Perdón, es más... Luis, sí. eh, estás excedidísimo. ¿Vos ya. crees que podés, el, el último punto, decirlo en muy poquitas palabras? Perfecto. Lo, el último Gracias. punto que quisiera comentarles es en cuanto a cuáles son nuestros retos principalmente lo que les había comentado. Nuestro reto es el, la nueva forma de gobernanza que estamos creando y co-creando con todos los, 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 los miembros. Y lo que, que quisiera decir es, es cómo eh, la, el reto es consolidar los nodos. Sí, eso es principalmente. Por lo tanto, somos una, comun una comunidad que busca 
eh, construir relaciones, pero no solamente transacciones, sino también relaciones. Es decir, eso es lo que buscamos y tenemos nuestra gobernanza, que es eh, la asamblea, la, eh, el, el pulso y, y bueno, pues cada uno de los nodos luego, ¿no? Eso es, muchas gracias. A ti. Fede. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, ahora desde Colombia, Alex Vanegas para contarnos la experiencia de Moneda Luna. Adelante, Alex. Muchas gracias, Federico. Un saludo solidario desde acá, desde Colombia. Bueno, voy a, a organizar mi presentación con base en estos cinco ejes que nos han eh, solicitado pues, desde, desde el comienzo de la presentación. Voy a hablar sobre el origen de Moneda Luna. Nosotros somos un proyecto que nació en agosto del 2020 de la mano del proceso de capacitación que Eloisa Primavera junto con Andrea Sena, presente hoy acá, inició por América Latina. Eh, nuestro proyecto realmente inicia eh, sin, sin mayor previsión ni planificación. Creo que somos el producto de esas coincidencias misteriosas que suceden en la vida. Eh, las personas que componemos el, el grupo promotor de Moneda Luna no nos conocíamos. Eh, Estábamos la mayoría en Bogotá, pero eh, la, algunos otros en otras partes del país y coincidimos eh, al llamado de Loisa de este proceso de capacitación a través de varias redes y conformamos este grupo que inició un proceso de capacitación en la práctica. Como lo ha mencionado nuestro compañero Luis en, en Muyu, eh, aprendimos haciendo feris. Somos hijas de la pandemia y nuestro primer aprendizaje fue hacer una feria virtual. Así que compartimos esa, esa experiencia de capacitación con nuestras compañeras de, de, de Moneda Pétalo en Chile y aprendimos a feriar eh, con, con servicios eh, in, ya internacionales, ¿no? Eh, intercambiábamos con ellas y también con, con muchos de los que estaban aquí en, en Colombia. Eh, bueno, nos reunimos, pues, el grupo promotor inició con un grupo aproximadamente de siete personas. Eh, desde las primeras semanas empezó, empezó este, este flujo misterioso de los intercambios y de descubrirnos que podíamos hacer intercambios sin dinero oficial, que para muchos fue un descubrimiento. Veníamos de, eh, de caminos muy diversos, unos desde la academia, otros desde las búsquedas muy personales con una intención de construir eh, y transformar estas, estas redes de intercambio. ¿no? Veníamos desde la experiencia de de sentirnos un poco como con desazón de, de lo que sucede en el mercado tradicional y queríamos empezar y construir algo nuevo. Así que eh, empezamos con esta, esta experiencia y con uno de, de los objetivos en mente que era eh, expandir esta, esta, esta idea, construir comunidad. Teníamos muy claro desde el principio que no éramos una red de mercadeo, que no éramos una, una red de comercialización, Éramos unas personas que estábamos buscando resignificar el intercambio económico eh, con unos valores distintos, desde la solidaridad, desde el amor, desde el, desde el cariño, desde, desde eh, la bondad también, desde el reconocer que somos abundantes. Y eh, empezamos en este proceso a expandir, digamos, como la, la idea a, a llamar personas eh, que pudieran resonar con esta, con esta iniciativa y así fuimos creciendo. Eh, en este momento eh, Moneda Luna eh, está presente ya en seis comunidades muy distantes de Bogotá, la verdad debo decirles, tenemos aproximadamente 288 billeteras activas en este momento y tenemos eh, la experiencia ya pues, replicada en seis comunidades. Eh, hemos tenido un crecimiento vertiginoso durante los últimos meses y eso pues nos tiene bastante animados porque la idea, y no lo esperábamos la verdad, era, era poder eh, llevar esta experiencia que nosotros tuvimos en medio de la pandemia que, que fue bastante difícil para muchos eh, y replicarla en aquellas comunidades y personas que, que, que también lo necesitaran y que vieran que esto podía ser una solución para sus comunidades. Así que así empezamos y empezamos en, en mayo de este año un proceso de, 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 de itinerancia 
de ir por el país contando y van llegando las personas y se van sumando pues gustosamente a este, a este proceso. Frente a la segunda pregunta de cómo regulamos la emisión monetaria, eh, Ricardo pues ha comentado eh, más o menos el, el mecanismo básico que ha sido pues eh, que toda la persona, persona que ingresa a la comunidad de moneda luna ingresa con, con, con un crédito mutuo de 200 lunas, el cual eh, le permite, eh, en el caso nuestro, empezar a, a, a vivir en su piel la experiencia de lo que significa intercambiar sin la necesidad de que existan unos pesos que son escasos. Eh, y ha sido maravilloso porque la, lo ha, le ha permitido la, a las personas hacer parte ya y sentirse parte ya de la comunidad. Esto equivale aproximadamente a 53 dólares ¿sí? y eh, el crédito eh, lo retribuye, como lo decía Ricardo, no se deporan intereses, no somos un banco, no somos nada de esto, sino se retribuye dándole este, este voto de confianza a la comunidad también, dando a la comunidad aquello que la persona va descubriendo en sí que puede ser útil para la comunidad. Eh, entonces, hemos, hemos regulado así la emisión monetaria, es decir, que, que, que nosotros estamos como, como pendientes del, del crédito mutuo. Eh, en este momento, digamos que hemos tenido un año de aprendizaje, de crecer y ir aprendiendo. La verdad, nosotros no teníamos experiencia en monedas sociales. Ha sido un año de, de ir aprendiendo a caminar, a caminar juntos. Y en este momento, pues sabemos que vienen unos retos importantes. Más adelante se los voy a comentar. En tercer lugar, pues, ¿cuáles son los bienes y servicios que más intercambiamos? Bueno, aquí en Moneda Luna y ha sido como... como eh, un aprendizaje de lo dice, intercambiamos y resignificamos el intercambio económico y allí usamos pues tres categorías, ¿no? Las comidas, las cositas y los cuidados. Según pues nuestros datos y, y, y pues la facilidad que nos da el sistema, el blockchain para poder mmm, tener la información de los intercambios, hemos podido observar que el 39% de los intercambios en moneda luna son de cositas. ¿Qué son cositas? Aquí se incluyen cosas como ropa nueva, ropa usada, eh, insumos para emprendimientos de los mismos eh, prosumidores del, del, de los nodos, semillas, cosas que se reusan, cosmética natural, libros, eh, joyas, etcétera, etcétera. A lo largo, pues digamos, de 2021, estos intercambios ascienden más o menos a 9.027 dólares que es una cifra bastante importante y que pues digamos que nos que también nos nos nos, nos va dando eh, señales de que esto funciona la verdad en segundo renglón pues digamos que las cosas la, el, lo más intercambiado son los cuidados con un 17% de nuestros intercambios que ascienden a 3.935 dólares durante el 2021 allí se inclu, incluyen eh, espacios donde las personas comparten sus saberes a manera de talleres eh, sesiones terapéuticas, servicios de transporte que son generados por los mismos participantes de la comunidad para trasladar las cositas, comidas eh, que se producen dentro de los mismos nodos. Eh, bueno, finalmente aquí una pregunta y es ¿cuáles son los bienes y servicios que nos interesa impulsar? En Moneda Luna estamos completamente convencidos eh, de que en esta resignificación del intercambio eh, una manera de cuidarnos es garantizar la comida y queremos dar un impulso importante a la, a la incorporación de productores de alimentos, eh, de alimentos orgánicos, sanos, eh, y ojalá producidos por la misma comunidad. En este momento, no, digamos, y para y seguir con la, con, la, con la quinta pregunta y la cuarta pregunta Alex, que las voy a funcionar. Sí, dime. Alex, nos quedan dos minutitos eh, vale. ahí que nos puedes contar sobre la gobernanza y los desafíos, sí. y después un, un cierre, por favor, gracias. Sí, eh, como les iba, les iba a comentar, voy a, pues, a fusionar esas dos preguntas, así que una de las cosas que nosotros eh, creemos conveniente aquí es eh, empezar a ensanchar esa red de, de, de productores de, de, de comida para dar bienestar a la comunidad. Como les decía, nuestro énfasis es construcción de comunidad y construcción de cuidados dentro de la comunidad. Así que en ese, en ese sentido, eso es uno de nuestros principales desafíos. También eh, está relacionado, pues digamos que la pregunta de, de, de la toma de decisiones, en principio el proyecto ha estado liderado por el grupo promotor. Eh, en este momento eh, nos, nos estamos preparando para la primera asamblea de la comunidad. 
eh, estamos organizando nuestro, nuestro eh, como, eh, rol o nuestro, la dimensión pues, en la que vamos a tomar las, las decisiones que ya no van a corresponder solamente a Bogotá, sino a todos los nodos que se encuentran alrededor. Eh, y otra cosa muy importante que hemos visto en este año de, de, de experiencia ha sido la construcción de liderazgos dentro de la comunidad. Eh, nos hemos dado cuenta que, que un proyecto que, que surge de la comunidad y que es para la comunidad requiere de la, de la, del fortalecimiento de los prosumidores y del convencimiento de que es un proyecto de todos. Eh, vencer un poco también los, las ideas de, de, del, del caudillismo, ¿cierto? Y de que somos líder dependientes, como decimos en algunos, en algunos espacios. Entonces, Moneda Luna se va a encaminar fuertemente, digamos, en, durante los, los próximos meses a eso. Ya con esto cierro. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Alex. Andrea, te paso la palabra. Estás muteada, André. Andrea, estás muteada. Perdón. Quería pasarle la palabra a Elena Admirati de que con Sol de Uruguay. Bienvenida. Bueno, eh, buenas tardes a todos. Eh, eh, para empezar, decirles que es una alegría para nosotros encontrarnos acá, encontrarnos con todos ustedes y poder transmitir en este espacio a todos eh, cómo estamos viviendo eh, esta nueva forma de intercambiar y esta nueva forma que va más allá del intercambio. Eh, ¿Cómo surgimos? Eh, nosotros eh, nos costó mucho pensar qué día habíamos surgido, porque creemos que fue un proceso, pero si hoy nos preguntan cómo surgimos, surgimos mucho antes de, de aquel día que, que conocimos eh, la posibilidad de construir esto. Eh, eh, la economía solidaria en Uruguay va de la mano del Foro Social Mundial y es ahí donde empezamos a conocer nuevas formas de intercambio y acercarnos a ellas. En el último foro de economía eh, transformadora virtual en julio del año pasado nos encontramos contando eh, que teníamos una, un portal de economía solidaria y ahí nos cruzamos con varias personas que, que, para intercambiar. Y Eloisa Primavera fue una que dijo, bueno, podemos ir a eh, ayudar. Y ahí vino Eloisa y Andrea, y ahí convocaron a otras personas que conocían, y ahí fuimos construyendo lo que se llama en Uruguay Trueque con Sol. Se llama Trueque con Sol y definimos que no se llamara moneda, pero que sí fuera hermana, primo hermana y... Y, y lo mismo que lo que en otros lugares se llama moneda social. ¿Por qué no moneda para nosotros? Porque creemos que no tiene cotización, porque creemos que le ponemos el valor en soles y el precio en pesos, porque creemos que el valor no lo ponemos de acuerdo a lo que se pone cuando es una moneda, lo ponemos de acuerdo a la necesidad de uno y de otro, hay alguien que decía, la definición de un intercambio solidario es cuando a los dos nos conviene. Eh, le llamamos Trueque con Sol y nacimos el día 22 de septiembre del año pasado, que cuando fuimos a ver era el día que había iniciado la primavera. Y este año cumplimos un año, y este año lo festejamos en Colonia, que es un departamento eh, lejano a Montevideo, donde ya hay tres nodos eh, de soles y lo festejamos en un encuentro, en donde también sumamos a la virtualidad, a invitar a otros que nos acompañaran. Eh, los soles surgen en el marco de, como dijeron otros, en el marco de acompañar otros procesos en Latinoamérica, pero en el marco de la virtualidad y la presencialidad. Nos regulamos, eh, nosotros no usamos esa palabra. Cuando nos preguntan cómo nos regulamos, decimos, no, no sabemos, porque nunca nos preguntamos eso. Entonces, ¿cómo nos construimos, diríamos nosotros? Nos construimos y, y cómo pensamos el tema de, de los soles y la cantidad de soles. Nosotros definimos que, que recién ahora comenzamos a pensar en cuántos soles tenía cada uno 
y qué hacer con el que acumulaba, qué hacer con el que no usaba los soles. Entonces estamos en un fuerte proceso y acá lo acompaño, aquella pregunta de cómo tomamos las decisiones, estamos en un fuerte proceso de análisis, de pensar eh, qué hacemos eh, en estos aspectos. Entonces tenemos varias propuestas arriba de la mesa. Una es que se venzan los soles o una parte de los soles si no los usamos. Otra es que no podamos acumular más que tanto. Pero por encima de todas las cosas, la primera pregunta que nos hicimos es ¿por qué pasan estas cosas? Entonces lo primero que estamos haciendo es pensar ¿cuántas personas no están circulando o están acumulando? Y acá preguntarles ¿qué necesita? Nosotros creemos que más que ofrezco, la pregunta casi que vamos a poner por lo menos por un tiempo eh, sobrevalorar es ¿qué necesito? Porque cuando sabemos lo que necesita el otro es lo que buscamos. Porque cuando escuchamos lo que el otro necesitamos, es que nos damos cuenta qué es lo que a veces tenemos. Ofrecemos eh, productos y servicios todos los que se han contado acá. Pero a su vez estamos en la búsqueda de qué otros productos y servicios podemos ofrecer. Alimentos, sin duda, y en primer lugar. Pero también eh, servicios como los cuidados. Estamos pensando un colectivo de integrante de los soles con un proyecto colectivo para cuidados. Surgió a través de una compañera que lo necesitaba y dijimos, juntemos soles entre todos para ver quién puede ir a cuidar unas horas por día a través de ese fondo. Cuidados, creamos un almacén de soles que se autogestiona a través de los integrantes, podemos compartirles otro día, pero es una experiencia de convivencia muy interesante que tenemos hace muy poquito tiempo. Las decisiones las tomamos lentamente y es lo que a veces desespera a algunos y alegra a otros, pero las tomamos lento. Y aquella máxima que podemos tener muchas de los que nos ayudaron a construir, de que más vale juntos, aunque sea despacio. Y eso es lo que decimos a todos. Entonces hacemos la práctica de la paciencia. No es una máxima nuestra la paciencia, pero sí mucha gente la usa. Ahora, últimamente, las tres frases fundamentales son equidad, transparencia y solidaridad. Y las decisiones, ponemos un tema en debate, lo escribimos más o menos, y nos damos un mes para dialogar en todos lados y tomar una decisión. ¿Qué desafíos tenemos? Y ahí lo más importante, desafíos es encontrarnos con todos nosotros, con los que son iguales con nosotros y que queremos construir un otro mundo. Desafíos es la comunicación para desarrollarnos y crecer. Y ahí hicimos talleres y profundizamos cómo es la comunicación en esta nueva forma de intercambiar. Porque para nosotros Trueque con Sol es un intercambio solidario, pero ahora le sumamos es más, mucho más que un intercambio solidario. Es una construcción de de personas, es una construcción de valores. Entonces lo que queríamos trasladar es que para nosotros eh, una propuesta es que queremos además de los encuentros presenciales y virtuales entre nosotros, hacer encuentros realmente con hermanos de otras regiones. Una, tenemos la posibilidad, somos un país pequeño, todos saben, pero tenemos ganas de ir a otros lados y recibir a otros acá. Y queremos proponer eso y que esté una propuesta para el año que viene y principio del año que viene. La comunicación, que sea una comunicación humana. Desarrollamos muchas formas de comunicar, y ya hicimos sketch, hay de todo han hecho, hay, han hecho y hemos hecho. Pero después llegamos a la conclusión en un taller que nada sustituye el mano a mano, nada sustituye lo que yo hoy escuché y lo que están escuchando. Entonces, comunicación humana, de que lo único que queremos cuidar es que la, no hay procesos de autogestión que perduren sin alegría. Y alegría es la construcción humana que nos da confianza. Nuestro eslogan antes de conocer este proceso y tener los soles era desde el 2020 que lo único que se contagie sea la solidaridad. Y ahora es que lo único que se contagie sea la solidaridad y la alegría. Un abrazo.
Gracias, Elena. Fede. Bueno, muchas gracias, Elena. Eh, bueno, ahora nos va a contar la experiencia de COP, Claudio Dos Santos. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, un saludo desde acá, desde Argentina, de la provincia de Córdoba, ciudad de Río Cuarto. Eh, bueno, un poco para comentarles la, nuestra experiencia, me parecía pertinente eh, empezar eh, por cómo nos empezamos a organizar nosotros en la ciudad. Nosotros eh, no surgimos, digamos, a partir de la de la moneda específicamente, sino que, eh, que nos fuimos organizando un conjunto de trabajadores en cooperativas de trabajo eh, de distintos rubros eh, y ya hace más de una década que venimos en ese proceso y, y bueno, y un poco también de ahí surge la, la organización en una federación también de cooperativas de trabajo y también surge... Eh, la organización, como muchos de ustedes mencionaban recién, de, eh, de la organización en base a las necesidades que tenemos, la principal, el poder comer, el poder alimentarnos. Entonces, desde, desde aquellos años, digamos, es que empezamos a hacer eh, esquema de compras conjuntas de alimentos armados de bolsones, eh, entre productores locales, regionales, eh, con la idea bueno, de, de poder cubrir nuestra necesidad de todos los trabajadores de las cooperativas de trabajo, pero también abierto a la comunidad, a, otras, eh, a otro tipo de organizaciones, sindicatos de trabajadores y demás que pudieran estar interesados en la iniciativa. Entonces, bueno, es ahí, es desde ahí que, que nacemos, digamos, y que venimos trabajando todos estos años. Eh, bueno, como les decía, en principio teniendo la forma de cooperativas de trabajo eh, lo que más adelante todo este esquema de alimentos se transformó de alguna manera o tomó también la forma de una cooperativa de consumo eh, a lo cual hoy llegamos a tener un, un local comercial en el cual todos los trabajadores podemos ir a comprar ahí y también los eh, productores locales y regionales tienen un lugar, una, un lugar en la góndola para ofrecer sus productos que muchas veces es difícil que los tengan ¿no? en, los, en los comercios tradicionales digamos. así que partimos de ahí digamos, de nuestras necesidades y en base a eso nos venimos organizando eh, conocimos la experiencia de Moneda Par en Argentina a partir de ahí eh, es que nos interesó la forma, ver algunas de las ventajas y pensar que con la tecnología podíamos potenciar lo que veníamos haciendo, podíamos fortalecer y mejorar eh, las tareas que veníamos realizando en nuestra, en nuestra organización. Así que eh, un poco surgimos de ahí, digamos. Eh, actualmente, la, la forma que tomamos para para definir la creación de la moneda, obviamente como decían los demás disertantes, es eh, mucho a través de la confianza, nosotros veníamos de años de, de que nos conocíamos, entonces en ese sentido con el primer grupo fue bastante fácil de alguna manera confiar, porque ya nos conocíamos, eh, entonces bueno, empezamos a definirlo así, y obviamente creamos moneda cuando, eh, cuando se suma algún integrante nuevo, algún actor nuevo, ahí es que nos, nos pensamos y, y pensamos cuánto es lo que tenemos que, que crear para la nueva incorporación. Digamos. Eh, una cosa que, que vale aclarar, nosotros también tomamos como referencia de, de moneda COP, que bueno el nombre viene de... De, por las cooperativas, digamos, eh, tomamos referencia también el valor de un COP, un peso argentino. Entonces, eh, bueno, como, como no sé si deben saber, pero en Argentina un problema es el tema de la inflación alta, 
Entonces, en base a eso es que también tenemos que tomar definiciones de eh, crear más moneda, digamos. Eh, después, bueno, como les decía, sobre todo intercambiamos alimentos, eh, ya sea de productores locales, regionales, eh, y ya sean verduras, lácteos eh, y demás. Eh, pero también intercambiamos otra otros tipos de, de servicios o de productos. Eh, por ejemplo, hay cooperativas que desarrollan eh, tecnología, que desarrollan sistemas de informática, que ofrecen servicios de, de instalaciones eléctricas, que ofrecen servicios de gráfica, de impresión, eh, bueno, y demás. Eh, pero lo, como el, el núcleo que tiene que ver con nuestra necesidad primera es el tema de los alimentos. Eh, después para tomar las, de, las definiciones nosotros eh, tenemos una asamblea mensual por decirlo de alguna manera en la cual nos encontramos los actores y, y debatimos todo ahí y ahí se definen las la, se toman las, de, las definiciones digamos. Eh, después eh, por último, para, para tener en cuenta eh, los desafíos que tenemos y que, que venimos viendo, obviamente eh, tienen que ver con el crecimiento, tienen que ver con cómo hacemos para seguir y que eh, siga cumpliendo la función, esta organización siga teniendo la función con la que lo pensamos desde el principio, ¿no? un poco siempre está ese miedo, pero eh, tiene que ver con eso y sobre todo por lo que les decía que al principio... Nacemos de un núcleo de confianza, entonces incorporar otros actores que quizás no sean de ese grupo de confianza sea un, un gran desafío, y terminar de, de entender a esta herramienta, a estas monedas sociales, eh, como potenciadoras de la organización. Eh, eso sobre todo, y, y bueno, y que, que sigamos, eh, sigamos haciendo de esto eh, una alternativa, sigamos mostrando nuestra experiencia y que hay otras formas de organizarse de manera solidaria y, y pensando en comunidad, participando en comunidad eh, por, un, por un bien común. ¿no? Así que gracias por el tiempo y, y bueno, termino acá. Muchas gracias Claudio. Eh, bueno, eh, André, te paso la palabra. Gracias. Bueno. Para presentar a Cintia Conrad y Jocelyn Jiménez de Pétalo, Chile. Bienvenidas. Hola, bienvenidas. Gracias. Bienvenidas. Gracias. Un saludo desde acá de Valparaíso, de Chile. Eh, muchas gracias por la invitación y por estar compartiendo nuestro nodo y nuestra moneda social Pétalo, que es una moneda física, no es una moneda digital y hermana de las hijas de la pandemia, eh, pero nosotros somos hijas del estallido social en Chile, año 2019, octubre, y fue un momento bien importante para nosotros como país, pero también no solamente como a nivel nacional, sino a nivel barrial, y ahí es donde surge nuestra moneda, en un barrio, chiquitito, en un cerro en Valparaíso. Eh, nos empezamos a encontrar entre vecinas, entre vecinos, en las asambleas territoriales que se configuraron en ese momento, eh, en las cacerolazos, en las instancias de encuentro vecinal. Eh, de ahí surge nuestro nodo como una propuesta en una asamblea territorial y una, una instancia autoconvocada por vecinas de nuestro cerro, eh, principalmente para vincularnos para empezar a levantar nuestro barrio, para conocernos, para reconocernos, sabernos a quienes, quienes estaban al lado de nosotros viviendo en nuestra comunidad. Queríamos generar una economía de proximidad, eh, promover valores éticos, solidarios y sustentables. Eso no fue un motor a la hora de empezar a, a formar nuestro nodo. Eh, no solamente en el intercambio de productos y servicios, sino de convivencia principalmente convivencia, comunidad, hacer comunidad. Eh, 
queríamos articular una red de apoyo y creo que después de estos dos años lo hemos logrado, somos 40 consumidores, eh, 20 más activos que han quedado después de la pandemia, ahora estamos ahí también con un desafío de traer a nuevos, a nuevos consumidores. Hicimos una formación con Eloisa y conocimos a nuestros compañeros de Bolivia y eso nos ayudó también a, a autoformarnos porque partió muy impulsivamente en el pleno furor del estallido social. Bueno, eh, en cuanto a cómo regulamos la creación monetaria, en un comienzo se hizo un cálculo inicial de que la organización iba a poder sostener una, una cantidad aproximada de 80 personas. Entonces se hizo un cálculo, eh, digamos, como decimos acá al ojo, eh, sin, sin tener como elementos concretos y reales de, 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 de una proyección económica. Y al ojo también nos dimos cuenta de que estábamos necesitando herramientas con el tiempo. Eh, que no teníamos desde el inicio. Una de esas herramientas era tener un sistema de registro que es súper básico eh, para las monedas. Eh, las tecnologías que ustedes usan vienen con el sistema incorporado, pero para nosotros ha sido como... Crearlo. Claro, crearlo. Y es algo que lo hemos aplicado recientemente. Eh, Necesitábamos este sistema para pensar en reconocer los movimientos que hacíamos, como los intercambios, cantidades de intercambio, también poder calcular el Producto Interno Dulce, que lo han nombrado varios compañeros de otras monedas también, que es súper importante manejar esa información, y también calcular cuántos pétalos necesitamos como prosumidores individuales. Eh, el sistema de registro que acabamos de implementar, entonces, está considerando también todos estos aspectos para poder generar un ciclo económico en el futuro que no tenemos hasta el momento y esperamos que, que lo podamos crear prontamente. Nos hemos vinculado también con otras monedas para saber cómo llevar a cabo este sistema también de contabilidad y que sea fácil de hacer porque vamos pasando de coordinación en coordinación, todos los, los consumidores en algún momento les toca ser coordinadores y administradores de la banca comunitaria, nuestra banca Florida. Eh, bueno, en cuanto a los bienes y servicios de nuestra feria, uy, son altos, es mucha producción comunitaria, eh, pero también se trocan muchas habilidades, se descubren muchos talentos en esta economía, eh, mucho potencial que van haciendo y creciendo y surgiendo creativamente en la comunidad, según las necesidades y según cómo vamos reconociendo esas necesidades. Pero estamos, claro, hablando ya de producción comunitaria, como kombucha, salsa de tomate arte, artesanal, pan, el pan, tenemos unos panaderos de primera, de masa madre en el nombre, eh, mermeladas, patés veganos, eh, y también las hortalizas y las frutas del, de las casas, el cultivo doméstico. También cosmética natural, productos de diseño independiente, snack de algas, de nuestro pacífico, y granola. Eh, en cuanto a los servicios, asesorías legales, asesoría en proyectos culturales y también de vivienda, eh, diseño, fletes, servicio de retiros de residuos para reciclaje, eh, residuos orgánicos también, eh, terapias, almuerzos y todo lo que vaya surgiendo. Ahora, hace poquito hicimos una, un vínculo importante con una huerta bien intensiva, agroecológica, acá de la zona, que queda aquí cerca de Valparaíso, de la ciudad, y ellos nos están trayendo sus hortalizas orgánicas, y es la primera vez que nos vinculamos con, un, con productores agroecológicos, y eso para nosotros ha sido un, un logro en el nodo. Respecto a cómo tomamos las decisiones para nosotros, y nosotras, nuestra instancia principal es la asamblea. Eh, la asamblea finalmente es la que toma las decisiones. Y la forma de organizarnos en base a, a, a comités que han ido surgiendo a poquito. Eh, hay un comité muy importante que es el comité de la polinizadora, que se encarga de estudiar la moneda social y generar propuestas para la asamblea y para el grupo coordinador, que el grupo coordinador se encarga de organizar las ferias, 
eh, se encarga de organizar otros espacios también que vamos necesitando y las asambleas, por supuesto. Y eh, el grupo coordinador va rotando dentro de un periodo de cada tres o cuatro meses. La idea es que todos los prosumidores y prosumidoras puedan participar de la coordinación en algún momento. Y gracias a este comité de polinizadoras que se encarga de estudiar la moneda social, han surgido eh, metodologías que no han sido súper útiles para tomar decisiones. Por ejemplo, las tarjetas de Libera, que son unas tarjetitas que nos permiten manifestarnos respecto de la propuestas que surgen dentro de la asamblea y establecer consensos para la toma de decisiones. Eh, otra cosa muy importante que han aportado las polinizadoras es eh, establecer roles, eh, roles como para, para manejarnos de mejor forma dentro de la asamblea y también en nuestras reuniones particulares. Y nos han servido de mucho para nuestra gobernanza. Eh, los desafíos. Eh, también son hartos, pero yo creo que principalmente es como comunidad, porque somos una comunidad de aprendizaje de moneda social, no lo estamos haciendo, estamos, es, un, es, un, es una comunidad orgánica que se va enfrentando a nuevos desafíos constantemente. Entonces yo creo que la reflexión, la construcción de estrategias a mediano y largo plazo para la sostenibilidad de nuestro nodo en el tiempo, eh, la autoformación constante, no solamente del grupo de, del comité que, que, que se forma, sino como de la comunidad completa, ir entendiendo el sentido de la no acumulación, por ejemplo, de, de, la, de la formación en la moneda y traspasando aspectos técnicos de la moneda también, eso es un desafío. Eh, bueno, ahora como comentaba mi compañera, implementar nuestro sistema de registro, eh, cerrar el ciclo de la moneda. Y esta constante articulación con nuevos productores y agroecológicos de la zona. Sí, eh, como volvimos al modo presencial hace poquito, también es desafío generar mayor pres presencialidad, eh, generar una sistematicidad de la feria. Eh, también empezar a transformar la práctica de consumo de los y las prosumidoras prefiriendo el espacio de trueque como un espacio de consumo familiar. Eh, otro tema es fortalecer más el compromiso de los y las prosumidoras que de repente este cambio de modo virtual a modo, a modo presencial nos ha afectado un poquito el tema de los compromisos y de, de volver a los espacios presenciales sobre todo. Y una cosa muy importante, y es lo que decía Elena, es vivir la experiencia con alegría, generar prácticas festivas, prácticas más alegres y prácticas más rituales que nos permitan vivir la experiencia con más alegría, más entusiasmo y todo muy entretenido y con ganas de participar. Y por último queremos mostrarle nuestras monedas que están acá. Bueno, son unas muestras. Esta es nuestra moneda física. Y con esta nosotros, esta es nuestra tecnología. <risa> muchas gracias, muchas gracias. 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 Bueno, eh, pasamos ya a nuestra última experiencia del día de hoy. Lo tenemos acá a Pablo Cabo para hablar de, de Moneda Par. Adelante, Pablo. Bueno, acá estoy activando los micrófonos. Eh, se escucha bien ahí, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, el, voy a ir por los ejes, como habíamos acordado. El origen del proyecto de Moneda Par eh, nace de distintas charlas y encuentros entre eh, distintos grupos, compañeros del movimiento de empresas recuperadas, eh, que es un, un grupo cuando las empresas quebraban en los años 90 en el neoliberalismo, se recuperaban por los trabajadores, transformándose en cooperativas. Bueno, eso hizo un movimiento de empresas recuperadas, que fue uno de los grupos impulsores de esta tecnología, esta moneda, entre comillas. Eh, un grupo de observatorio de la riqueza, Padre Arrupe, que era un grupo donde el ingeniero Mario Cafiero era uno de los referentes, el principal referente, que venía a, a todas las reuniones y el que llevaba la voz de ese observatorio de la riqueza. 
de que eh, tenían una mirada crítica de la deuda externa y de, y de cómo se manejaba la economía ¿no? financiera del país. Eh, cómo se distribuía la riqueza, o qué hacían los ricos con el dinero, bueno, una serie de, de documentos críticos. Y eh, también participó en el origen un grupo de economistas y programadores que desarrollaron la, la aplicación y bueno, colaboraron en las teorías y en los debates de, de cómo dar inicio a todo esto. Entonces se inicia el sistema como una forma de dar respuesta ante la dificultad del acceso al crédito para amplios sectores de la economía popular. Ese fue como el diagnóstico. ¿Qué hacemos si hay poco dinero? O sea, se va a pagar la deuda y nos vamos a quedar sin dinero. Bueno, como respuesta a, esto, a estas preguntas, surge la moneda par. Eh, ¿Cómo se regula la creación monetaria? Eh, bueno, no es estrictamente monetaria, como las chicas que tienen su billete eh, en pétalos. Nosotros tenemos como un sistema de, de, de contabilidad, llamémosle. Eh, es una creación de un registro de cuentas que se va equilibrando entre los miembros que la utilizan. El concepto sí es una moneda social, una moneda eh, alternativa, pero bueno, no tenemos impreso, digamos, no tenemos nuestra billetes, papel todavía, o, o no lo tenemos. Se regula mediante asambleas que definen los parámetros de estas cuentas y las formas de usar el, el sistema de créditos. Actualmente le estamos dando inicio a un trámite de creación de una mutual, una asociación mutual de ayudas, de ayudas mutuas, eh, que bueno, en la Argentina se, se inscribe en un, un organismo llamado INAES, también, eh, que es el, el Instituto Nacional del Asociativismo y la Economía Social. Eh, bueno, estamos dando ese paso de institucionalización y vamos a tener ahí reglamentos y manuales de uso, comentando esto, muy similar a lo que comentaron las experiencias anteriores, ¿no? que no hay que acumular, cómo se usa la moneda, eh, cómo es lo deseable de su uso. Bueno, ¿cuáles son los bienes y servicios que más intercambiamos? Eh, principalmente los alimentos, como las otras experiencias, y estamos buscando promover el ingreso de la mayor cantidad de productos y servicios y saberes, eh, porque creemos que cada miembro de la comunidad puede ofrecer más de un producto y un servicio, eh, todos tenemos distintas potencialidades, y bueno, eso es lo que estamos buscando siempre, como al primer amigo que llega, o vecino, bueno, y vos qué, qué es lo que estás haciendo, qué producís, o qué servicio das, y ya, yo hago esto, y ante la pregunta, ¿podés traer un alimento u otro producto? otra clase, otro saber que podés compartir, y ahí empiezan a pensar, y bueno, es como que hay que investigarnos, que todos tenemos muchas posibilidades de, de compartir saberes, o producir eh, artesanías, o cosas con nuestras manos, ¿no? Lo, lo artesanal, digamos, buscamos eso, también nos gusta mucho cuando tenemos productos artesanales. Eh, las decisiones, ¿cómo se toman en, en la moneda par? Bueno, se toman mediante asambleas, que actualmente lo explicó Ricardo, es una federación de nodos, y bueno, que estamos transicionando hacia una asamblea de una mutual, eh, de, que bueno, va a tener sus miembros y sesionan y, y toman. Eh, eh, queremos incluir en los manuales eh, este este de Libera, que es un sistema de los colores, donde es como un debate más que ganar por cantidades, es por calidad. El, el, el proceso de toma de decisiones es con argumentos, en contra. ¿no? Estoy en contra de esta propuesta, presento una propuesta superadora, y allí, con ese argumento, tengo que persuadir a los demás de que es mejor esta otra posibilidad. Y bueno, en, en todo eso se va llegando a los consensos, escuchando la palabra de todos. O sea, ese, ese disenso... Eh, se, se tiene que transformar luego en un consenso. Eh, así tomamos las decisiones y aspiramos a ser una federación de mutuales, o sea, que haya muchas mutuales. Eh, sí. eh, bueno, eh, después, eh, ¿cuál es el principal desafío? Ah, este sistema de delibera lo trajo la compañera Eloisa Primavera también, que como dijeron, eh, nos tiene un... La capacitación, en la capacitación es uno de los puntos 
de, de por ejemplo, de forma de, de participación en las asambleas. ¿no? Eh, ¿Cuál es el principal desafío que tiene por delante para consolidar la comunidad y crecer? Bueno, el principal desafío es generar y difundir, voy a leer esto, eh, así lo hago rápido y si puedo meto otra, un final. El principal desafío es generar y difundir la conciencia del cambio que creemos que es urgente. O sea, comprender que no solo estamos haciendo una transformación cultural, sino que tenemos que entender que estamos ante la necesidad de una transformación política y económica. Necesitamos generar lo que algunos llaman pensamiento catedral o la construcción de catedrales. Esto es compartir y sentir miradas y acciones en el largo plazo y construir bases sólidas y duraderas. Eh, para no quedarnos solamente con lo importante de estos proyectos, que es la dimensión local, el barrio, como decían las compañeras, sino que también tenemos que hacer amistades con aquellas comunidades o grupos que se encuentran en caminos similares al nuestro, para tener una dimensión regional del proyecto, ¿no? que es lo que estamos haciendo acá. Eh, necesitamos incluir aspectos espirituales, de respeto por la propia dignidad y la de la comunidad, el respeto por nuestra casa común y ampliar nuestro gremio de constructores de catedrales. En esos desafíos estamos y bueno, queremos agradecerles esta oportunidad de compartirlo. Y bueno, no sé si ya estoy en el tiempo, me queda... Si quieres, aprovecha y decía algunas últimas palabras, tenés tiempo ahí. Últimas palabras, que también buscamos un cambio de paradigma, de la abundancia que sea nuestro paradigma, y, y no la escasez que por ahí pasa con el dinero oficial, que siempre tenés que ir al banco, y miles de requisitos, y cuesta mucho conseguirlo para el pueblo en general, y la naturaleza nos da abundancia, entonces tener el paradigma de la abundancia, y también un cambio eh, de paradigma en dejar de obedecer los mandatos de las publicidades, y animarse a disentir con otras miradas, eh, resignificarnos. Y bueno, poder decir que sí a, a la amistad, a las vecindades, sí a las ayudas mutuas, sí a la comunidad que se organiza para poder soñar colectivamente. Eso, que es lo que creo que estamos haciendo acá. Y agradecerles mucho. Eso. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias a, lo, a los seis expositores. Eh, ahora, antes de entrar al, al cierre de, de este panel, aparecieron unas preguntas y unos mensajes que nos fueron dejando en los chats. Eh, a ver, André, ¿me acompañás? ¿Querés comenzar con el, con el primero y la consulta? ¿Hay más? Eh, eh, no los estuve mirando, la verdad. Bueno, eh, voy yo, voy yo. Empezamos y yo te sigo. Dale. R mensaje de Rod Muñoz, que dice, qué gusto esta sesión. El compañero Mario Cafiero presente. Encima arrancan con Lucho Ibarra, desde Ecuador. Las dos maestrías en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la SC de la, del IAN, se unen en la construcción de otra eh, moneda y otra economía. Felicitaciones compañeros y compañías, gracias querido Ricardo Orsi. Y ahí hay un, una consulta para Alex de Moneda Luna de Colombia, dice no, Norberto Solís, buenas tardes de México, para un intercambio regional, ¿cómo es que determinaron el valor unitario? Alex. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, realmente eh, el, proceso, el proceso inicia, eh, digamos que esta es una de las primeras preguntas con la que inicia todo un proyecto de moneda social, ¿no? ¿Cómo, cómo empezar a tener eh, un referente de valor en, en, en cada unidad de moneda social que, que empezamos a transar, ¿no? En este caso en las lunas. ¿Cómo era, qué, qué valor iba a representar de, digamos, de esos pesos que estamos acostumbrados acá en Colombia a usar? Y lo que nosotros decidimos en nuestra comunidad, que empezó, como les comentábamos, éramos siete personas en este proceso, dijimos lo mínimo que nosotros podemos comprar en, en Colombia, eh, lo más pequeñito, digamos, es eh, algo equivalente a mil pesos. Mil pesos colombianos, entonces, los vamos a establecer como una luna. Y ese fue nuestro primer pacto y con eso empezamos eh, a, a apreciar las cosas que intercambiábamos, ya no en pesos, sino en lunas, que hace parte también, digamos, de todo este proceso de ir resignificando el intercambio económico. Simplemente eso. Gracias. Gracias, Alex. 
Bueno, eh, entramos en la última etapa, en el cierre ya. Bueno, acá seguramente como cada uno lo habrá visto, hay algunos puntos en común de cada una de las experiencias y después hay algunas diferencias, ¿no? obviamente eh, comprensibles. Eh, lo que se observa y cada experiencia fue eh, contando es que bueno, parece que hay tres ejes puntuales al momento eh, irrelevantes para una moneda social. Bueno, el primero, todos se habrán dado cuenta, el, el más importante pareciera ser la comunidad, ¿sí? lo, los valores que las comunidades eh, implementan en su comunidad y es lo que lo hace diferente al resto. ¿no? Es decir, hablamos de puntos en común, pero después cada comunidad tiene sus propios valores. En segunda instancia, obviamente, en esa organización que llevan adelante, es muy importante encontrar y fortalecer un mercado. ¿sí? Es decir, ese mercado en el cual la comunidad va a poder, de alguna manera, satisfacer sus necesidades de manera interna. Eh, obviamente cada mercado va a tener sus, sus productos por ahí más relevantes y otros menos relevantes. Bueno, ahí eh, cada experiencia fue detallando eh, por ahí qué es lo que más se vendían en un, en un, qué es lo que se intercambiaron más en uno o en otra comunidad. Y por último, y bueno, eh, uno de los grandes desafíos que uno observa que a veces tenemos comunidad, tenemos mercado, pero no se realiza el intercambio. ¿Por qué razón? Bueno, justamente el tercer elemento, ¿cuál es la moneda? Bueno, falta circulante. Bueno, en este sentido, las experiencias se han organizado para justamente a través de una comunidad y un mercado poder satisfacer sus necesidades a través de una moneda social. Eh, después, acá cada experiencia fue, como lo fueron contando, tienen diferencia en, en qué, en cómo se fueron organizando, cómo fue que nació ese proyecto. Por ejemplo, el lado de Claudio dejó claro que ellos ya eran una comunidad preexistente, entonces no es que hay un manual de procedimiento o que diga bueno una sola forma de organizarse. Es un camino que constantemente se va transitando, se van tomando decisiones y se va desarrollando. De ahí existen diferentes eh, justamente diferencias con las distintas comunidades. Eh, otras cuestiones que aparecieron en, en punto en común es... bueno eh, la confianza, ¿sí? fundamentalmente en cuestiones monetarias, y después la tecnología que se utiliza. Y ahí, como Ricardo planteó en algún momento, es, bueno, ¿puede ser que la tecnología de blockchain reemplace en algún momento la confianza? Bueno, son preguntas que habrá que responder a futuro. Eh, bueno, algunas cosas más importantes también que, que fueron surgiendo. La importancia y eh, que una moneda social se mantenga el tiempo es justamente que hay un grupo impulsor por detrás que está constantemente hablando de, con la comunidad, contando los beneficios de, la, de las monedas, contando cómo pueden satisfacer sus necesidades a través de un mercado que se va autoorganizando. Eh, obviamente, cuanto más relaciones y, y más el mercado sea más grande, más intercambio van a poder realizar. Eh, ¿Qué otras cosas más aparecieron? Bueno, eh, aparecieron cuestiones vinculadas a los valores humanos, ¿sí? la equidad, la transparencia, la solidaridad, muy fuertes los valores eh, comunitarios. ¿sí? Eh, obviamente, como decíamos, no hay una forma única de organizarse, es en definitiva cómo la comunidad desea organizarse, por lo tanto, cada experiencia va a tener su propia lógica. Eh, existen caminos diversos, como decíamos, y justamente en esas capacitaciones eh, tienen distintas lógicas, no es necesariamente una capacitación que resuelve o que es única para, para cada uno. Seguramente en ese camino que uno va recorriendo y que después cada comunidad fue recorriendo, fueron implementando nuevas herramientas para poder transmitir sus experiencias. Eh, bueno, y un, un factor importante acá que, que también comentaban en cuanto a las diferencias, hay diferentes roles o, o eh, personas que van apareciendo con distintas capacidades. En esto es muy importante, eh, nombraban a aquellas personas que están interesados desde la comunidad, personas que vienen desde la academia contando y apoyando y dándole lugar a, eh, y, y publicitando estas cuestiones que no son únicas, sino que ya vienen de, con mucha historia atrás. El concepto de Pluridad, pluridad, pluridad monetaria es muy importante y hay mucho material ahí para contar a las distintas experiencias. Y bueno, para ir finalizando y, y para dándole la, el espacio a Andrea, eh, tengamos en cuenta que hay distintas necesidades y distintos productos. Si de alguna manera la comunidad logra eh, ofrecer lo que el otro está necesitando, 
de manera conjunta van a estar satisfaciendo sus necesidades a través de una moneda social, que en este caso tiene una pata tecnológica muy importante. Bueno, André, todo tuyo, muchas gracias. Gracias, Fede. Eh, antes quisiera transmitir una, una, una pregunta, una última pregunta que hay de Carolina Serna. ¿Cuáles han sido las, los mayores problemas que han tenido y qué retos se enfrentan en la, en la interacción con la, con la comunidad? Todo suena muy perfecto y quiero saber cómo hacen, porque en San Francisco, Cundinamarca, no sé si lo conoces, Alex, Colombia, nos enfrentamos a una variedad de situaciones. Esperen que se me fue, un segundo. Nos enfrentamos a una variedad de situaciones que hacen el proceso un reto muy, muy fuerte. Alex. Sí, eh, nosotros tenemos la particularidad eh, desde el proyecto de Moneda Luna que no somos una comunidad co que comparte los círculos de, del barrio o del municipio como puede ser San Francisco. Nosotros somos hijas de la virtualidad y empezamos a construir comunidad desde la virtualidad. Entonces el reto fue eh, empezar a confiar sin conocernos y uno de los retos que hemos tenido de manejar una comunidad desde esta, desde esta característica ha sido eh, la interacción, digamos, en las redes sociales. Ha sido muy, muy complicado, por lo menos eh, lo que nosotros podríamos ser, hacer equivalente como en la presencialidad de pronto de, 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 de ver las diferencias, ¿no? Colombia tiene como una... Unos, unos retos muy fuertes en, en cómo nosotros nos relacionamos y, eh, y eso se replica allí. Entonces hay una red social donde, donde puede haber controversias gigantes y, y, y si no hay como una regulación, digamos, de, de la participación de los, de los compañeros en, en esas redes, el, el proyecto se, se desvanece. ¿sí? Eh, tenemos una mirada como que eh, nos enfocamos en las diferencias y no en las semejanzas. Y eso también hemos tenido que, eh, desde el grupo Impulsor, intentar mostrar de que en este proyecto cabemos todos, ¿sí? Eh, no, 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 estamos, no estamos buscando, digamos, eh, favorecer un, un, un lugar o el otro, estamos tratando de construir en conjunto. Entonces, desde esa particularidad que es moneda luna, que es muy distinta a lo que está sucediendo en San Francisco con las tucanetas, que es una, 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 una moneda, pues digamos, real, con, digamos, con, con billete, billetes como, como es moneda pétalo en Chile, eh, pues tenemos esa particularidad y esos retos. Otro eh, que mencionaba, construir capacidades de liderazgo. En las monedas sociales no buscamos eh, unas estructuras jerárquicas ni eh, asumir el poder desde una, desde una posición eh, única, no. Eh, pero es un proceso que reconocemos que va a tomar tiempo y que las monedas sociales son un espacio muy favorecedor para que las comunidades vayan eh, teniendo esas, esas posibilidades de aprenderlo en la práctica. Entonces creo que esas dos cosas son lo, los retos más grandes que hemos tenido nosotros en Moneda Luna. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias, Alex. Bueno, y para, para ir cerrando, eh, Quería comentar que nuestro programa de capacitación no hubiera sido posible sin el equipo técnico que desarrolló eh, las plataformas, tanto la de moneda par como la, la de las otras monedas. ¿no? Y lo que nosotros queremos transmitir desde capacitación es que podemos cambiar el modo de pensar en, en escasez por el de abundancia, el buen vivir, que es un concepto muy arraigado en los pueblos originarios y que queremos rescatar y estamos convencidas que por ese camino mejoramos nuestra economía, nuestras relaciones interpersonales y el planeta. Y por eso siento que estos, estos proyectos de intercambio son el puntapié para transformar nuestra forma de pensar y vivir y de ese modo mejorar a nosotros mismos y a nuestra comunidad. Muchas gracias a todos. Fede. Bueno, eh, muchas gracias a todos. Bueno, eh, saludos 
eh, gracias por este espacio a la organización. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Acá le mostramos la, las nuestras monedas. Esperamos ah, yo tengo el teléfono. que les haya parecido un desafío innovador y recuerden que pueden eh, consultarnos a través de eh, cualquiera de los links que les hemos dejado. Muchas gracias.